హలో అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి నేను ఏ విధంగా అయితే ఉగాది ప్రసాదాలు అలాగే లంచ్ ప్రిప్ చేసుకున్నానో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను బూరెలు గారెలు బొబ్బట్టు అలాగే లెమన్ పులిహార్ చేశానండి అలాగే మామిడికాయ కోకోనట్ పచ్చడి చేశాను చూస్తున్నారా బూరెలు ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినాయో అలాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి నేను ఇక్కడ బంగాళదుంపలు అలాగే పచ్చి బటాని కుర్మా చేశానండి గారెల్లోకి చాలా మంచి కాంబినేషన్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ మనం నాన్ వెజ్ మీల్స్లో మటన్ కర్రీ లేదా చికెన్ కర్రీ ఎలాగైతే నంచుకుని తింటామో ఈ కర్రీ ఎగ్జాక్ట్గా అదే మసాలాలతో వండుతాం కాబట్టి చాలా టేస్టీగా అలాగే చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి మామిడికాయ అలాగే కొబ్బరి చట్నీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి గారెలతో ఈ కాంబినేషన్ మీరు అందరూ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయాలి నిమ్మకాయ పులిహార యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కానీ ఈ కర్రీతో కలుపుకుని ఈ విధంగా తింటే చాలా ఎమ్మిగా డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా ఉంటుందండి చాలామంది ఇష్టపడతారు కూడా నాకైతే పర్టికులర్గా చాలా ఇష్టం మీరు కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు చాలా హెల్దీయెస్ట్ బొబ్బట్టు అండి గోధుమ పిండితో నేతి బొబ్బట్టు చేశాను అది ఏ విధంగా వచ్చిందో మీరే చూడండి చూడండి నేను లేయర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను మొత్తం పూర్ణం చక్కగా పట్టింది కదా లోపలంతా ఈ మొత్తం అందం ఉంటే మనకి బొబ్బట్టు చాలా టేస్టీగా అలాగే చాలా సాఫ్ట్గా కూడా వస్తుందండి నేతితో చేయడం వల్ల మరింత టేస్ట్ వచ్చింది ముందు రోజు ప్రిపరేషన్స్ చేసుకున్నానండి అదే మనం గారెల పిండి అలాగే బూరెలకి తోప ఉంటుంది కదా అది గట్టిగా దోశ పిండి చేసుకుని ఉంచుకున్నానండి గ్రైండర్లో ఈ విధంగా రుబ్బుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి దోశ పిండి కానీ లేదా గారెల పిండి కానీ అలాగే గారెలు కూడా చాలా మెత్తగా చక్కగా వస్తాయండి గుల్లగా నేను ముందు రోజు మార్నింగే నానబెట్టేసుకున్నానండి ఒక పదకొండు గంటలు కలగా ఐదింటికి ఈవినింగ్ ఈ విధంగా రుబ్బుకుని కులో నివ్వకుండా వెంటనే బాక్స్లో పెట్టుకుని ఫ్రిజ్లో పెట్టేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ డేకి మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇది గారెలు పిండి అండి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు దోశ పిండి కూడా రుబ్బేసుకుని లోపల పెట్టుకుంటున్నాను లేవగానే స్నానాలు అవి ముగించుకుని ముందు ఉగాది పచ్చడి చేసుకుని పూజ కూడా చేసుకున్నానండి నైటే నేను ఒక లాస్ట్ పచ్చి శనగపప్పు నానబెట్టుకున్నానండి దాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కుని ఈ విధంగా కుక్కర్లో వేసుకుని తగిన వేసుకుని త్రీ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకున్నానండి అలాగే మరో కుక్కర్లో రైస్ కూడా ఉడికిచ్చేసుకున్నాను టూ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు బట్టి ఇదిగోండి ప్రెషర్ అంతా పోయాక ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా మెత్తగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఎక్సెస్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా సపరేట్గా తీసేసుకుంటున్నానండి అది నేను ఇప్పుడు రసం చేస్తాను దానికి ఉపయోగించుకుంటాను అనమాట ఈ విధంగా టోటల్గా ఏమీ లిక్విడ్ లేకుండా మనం సపరేట్ చేసుకుని దీన్ని ఒకసారి మ్యాష్ చేసుకోవాలండి చూసారా ఇంత లిక్విడ్ వచ్చింది దీని పక్కన చేసుకుందాం ఇప్పుడు పప్పు అంతా బాగా మ్యాష్ చేస్తాక ఇందులో నేను వన్ ఇస్ టు వన్ రేషియోలో బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకుంటున్నానండి మనం ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాం కదా ఒక గ్లాస్ టు బ్రౌన్ షుగర్ అందులో వేసుకుని స్టవ్ వెలిగించి సిమ్లో మళ్ళీ మరోసారి ఉడికించుకోవాలండి మీకు బ్రౌన్ షుగర్ ఇష్టం లేదు అనుకుంటే తురుమిన బెల్లం కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో వేసుకుని ఈ విధంగా పలుచుగా అవుతుంది స్టవ్ వెలిగించి కానీ 
దాన్ని దగ్గరగా ఎగిరించుకోవాలండి ఒక చిటికడు ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఆ సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ చాలా ఎన్హాన్స్ అవుతుందండి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి కుక్కర్ని వేరే స్టవ్ మీదకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానండి అది కూడా సిమ్లో పెట్టుకున్నాను మరో బాండీ తీసుకుని పులిహారకని ఈ విధంగా పోపు సిద్ధం చేసుకుంటున్నాను ముందుగా ఒక హాఫ్ కప్పు పల్లీలు వేసుకున్నానండి అది గ్రౌండ్ నట్స్ అంటారు కదా దాని తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు వేసుకున్నాను దాని తర్వాత కొంచెం సన్నగా తరిగిన అల్లం కూడా వేసుకున్నానండి అలాగే మధ్య మధ్యలో పక్క మీద పక్క స్టవ్ మీద ఉన్న కుక్కర్ని కూడా చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ దోరగా వేయకపోవాలండి సన్నగా తరుగుంచుకున్న ఐదారు పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుని వాటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇందులో ఎప్పుడు పోపు దినుసులు వేసుకోవాలండి అంటే జీలకర్ర ఆవాలు ఎండిమిరపకాయలు అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి వాటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులో చిటికడు ఇంగు వేసుకోవాలండి వేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూను పసుపు కూడా వేసుకోవాలి పక్కన స్టవ్ మీద ఉన్న పప్పుని అలాగే బ్రౌన్ షుగర్ మిశ్రమాన్ని కూడా ఒక్కొక్కసారి చూసుకుంటూ ఉండాలండి లేదంటే అడుగండి పోతుంది ఇందులో ఇప్పుడు ఒక లెమన్ జ్యూస్ ఫుల్గా పిండుకోవాలండి స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తే ఉంది జస్ట్ పిండి కలుపుకోవాలన్నమాట అలాగే తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి వేసుకుని అన్నిటినీ ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి ఆల్రెడీ అన్నం ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్నాం కదండి ఇప్పటికీ ప్రెషర్ అంతా పోయి ఉంటుంది జస్ట్ ఓపెన్ చేసి తగినంత రైస్ వేసుకుని కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుని కలుపుకుని మనం టేస్ట్ చూసుకుంటూ ఉండాలండి ఆ లెమన్ జ్యూస్కి అలాగే ఆ పోపుకి తగినంత రైస్ మాత్రమే వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేసుకున్నా అలాగే తక్కువ వేసుకున్నా టేస్ట్ డిఫరెన్స్ వస్తుందండి ఇవన్నీ నేను చాలా తక్కువ క్వాంటిటీస్లో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా మనం అన్నీ చాలా లిమిటెడ్గా చేసుకుంటేనే అన్నీ తిన్నట్టు ఉంటుంది కాకపోతే కొంచెం శ్రమ ఎక్కువే బట్ ఫెస్టివల్ టైమ్స్లో అవన్నీ పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది అండి వన్స్ ఇన్ ఏ టైం కదా అంతే అండి నిమ్మకాయ పులిహార రెడీ అయిపోయిందండి ఫస్ట్ డిష్ రెడీ అలాగే మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకున్న పప్పు అలాగే బ్రౌన్ షుగర్ మిశ్రమం అదే పూర్ణం తయారు చేసుకుంటున్నాం కదా అది కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఈ విధంగా మరోసారి మ్యాష్ చేసుకుని ఇందులో రెండు టీ స్పూన్ల యాలకుల పొడి కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలండి దీన్ని పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత మనం ఉండల కింద చేసుకోవాలి అనమాట అంతే అండి పూర్ణం రెడీ దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు బూరెలకి ఉండలుగా చేసుకుని రెడీ పెట్టుకుందామండి పూర్ణం చూపిస్తున్న విధంగా చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఈ విధంగా ఉండలన్నీ రెడీ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి మూత పెట్టుకుని ఇప్పుడు నేను 
బొబ్బట్ల కోసం అదే పూర్ణ మిక్చర్ని బాగా పేస్ట్ కింద చేసుకోవాలండి అది మనం ఎంత మ్యాష్ చేసినా అవ్వదు అందుకని దాన్ని మిక్సర్ జార్లో వేసుకుని కొంచెం కొంచెం బ్యాచెస్ కింద వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఈ విధంగా ఫైన్ పేస్ట్ వచ్చేంత వరకు మంచిగా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మూత పెట్టుకుని వీటిని కూడా లడ్డూల కింద చుట్టుకుని పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి మనం బొబ్బట్లకి ఇంత ఫైన్గా ఉండకపోతే మనకి బొబ్బట్లు విడిపోతాయండి అలాగే మధ్య మధ్యలో పలుకు అస్సలు ఉండకూడదు ఉంటే కూడా మనం వాటిని ఒత్తుతున్నప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇలా ఫైన్గా చేస్తే మటుకు చక్కగా మనకి బొబ్బట్లతో పాటు అది కూడా అన్ని వైపులా వెళ్తుందండి అదే బొబ్బట్లో సీక్రెట్ పూర్ణం కూడా చాలా సాఫ్ట్ అండ్ మెత్తగా ఉండాలన్నమాట అంతే అండి ఇవి కూడా రెడీ అయిపోయింది మూత పెట్టుకుని పక్కన ఉంచేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కర్రీ చేసేసుకుందాం దానికోసం చిన్న కుక్కర్ పెట్టుకుని అందులో ముందుగా ఆయిల్ వేడి చేసుకుని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే నాలుగైదు పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకొని బాగా దోరగా వేయించుకోవాలండి కొంచెం కరివేపాకు రేప అలాగే తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకుని ఉల్లిపాయలంతా బాగా మగ్గిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి మరి బ్రౌనిష్ కలర్ ఏమీ అవసరం లేదు సాల్ట్ వేయడం వల్ల త్వరగా అయిపోతుంది పని ఉల్లిపాయలంతా బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకుని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇది సేమ్ మనం చికెను మటన్ ఎలా వండుకుంటామో అదే మసాలాస్తో కాకపోతే ఇక్కడ బటానీ అలాగే బంగాళదుంపతో చేస్తున్నానండి సేమ్ మనకి ఆ కర్రీ టేస్ట్లే వస్తాయండి ఇవి చాలా టేస్టీగా అలాగే చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది ఇది ఇందులో బంగాళదుంప ముక్కలు కూడా వేసుకుని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి ఒక చిన్న టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసుకోవాలి ఒక్కొక్కప్పుడు పచ్చి బటానీ కూడా వేసుకోవాలి అన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలండి ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి అలాగే పావు స్పూన్ జీలకర్ర పొడి కూడా వేసుకోవాలి తగినన్ని నీళ్ళు కూడా వేసుకోవాలండి తగినంత కారం వేసుకోవాలండి అంటే మీ టేస్ట్కి తగినంత కారం మీరు వేసుకోవాలి కొన్ని నీళ్ళు పోసుకుని రెండు విజిల్స్ సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడికిస్తే కూర రెడీ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు రసం పెట్టేసుకుందాం మీ స్టవ్ మీద ముందుగా వెల్లుల్లిపాయలు అలాగే పోపు దినుసులు వేసుకుంటున్నానండి ముందుగా ఒక చిన్న టీ స్పూన్ వామ్ వేసుకుంటున్నానండి అంటే అజ్వాయిన్ అంటారు కదా అలాగే చిటికడి మెంతులు కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు ఎండుమిరపకాయలు ధనియాల పొడి అలాగే ఇది హోమ్ మేడ్ రసం పొడి అండి త్వరలోనే పెడతాను ఇది వీడియో ఈ రసం పొడి మూడు చిన్న టీ స్పూన్లు అలాగే కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుని ఇవన్నీ మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక పెద్ద టొమాటో చిన్న చిన్నగా మాకు కట్ చేసింది వేసుకుని వాటిని కూడా మెత్తపడేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి తగినంత కళ్ళుక్కు వేసుకుంటున్నాను పొద్దున ఉగాది పచ్చడి చేయగా మిగిలిన చింతపండుని ఇందులో వాడుకుంటున్నానండి రసంలోకి అది ఇప్పటికే నాని ఉంది అలాగే కొంచెం ఎక్కువే తీసుకున్నాను మార్నింగ్కి అది కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత ఇందాడి ఎండమిరపకాయలు వేయలేదు ఇప్పుడు వేసాను అన్నిటినీ కొంచెం దోరగా వేయించుకున్న తర్వాత నీళ్ళు వేసుకోవాలండి ఇందాక పప్పు ఉడికిచ్చుకున్నప్పుడు నీళ్లు సెపరేట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఆ నీళ్ళని కూడా ఇందులో వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది రసం ఈ విధంగా ఒకసారి ట్రై చేస్తుంది ఇందులో బ్రౌన్ షుగర్ ఒక రెండు స్పూన్లు వేసుకుంటున్నాను కర్రీ పెట్టుకున్నాం కదండి అది త్రీ విజిల్స్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను దాన్ని ఇందులో బ్రౌన్ షుగర్ వేసుకున్నానండి
ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రసం బాగా మరగాలండి ఇప్పుడు మనం ప్రెషర్ అంతా పోయాక కుక్కర్ మూత తీసుకుని ఈ విధంగా ఉన్నా చూడండి కర్రీ ఇప్పుడు దాన్ని బాగా ఒకసారి దగ్గర పడేంత వరకు సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలండి అంతే అండి మన కర్రీ రెడీ అయిపోయింది అలాగే రసం కూడా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి మరో రెండు డిష్లు రెడీ ఇప్పుడు మనం బొబ్బట్ల కోసం గోధుమ పిండి తట్టు పెట్టుకుందామండి దీంట్లో ఒక కప్పుడు గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను నేను ఇది రెడీమేడ్ ఆశీర్వాద్ తీసుకున్నానండి ఇందులో ఒక హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంది తగినన్ని నీళ్లు పోసుకుని మెత్తగా కలుపుకోవాలండి నేను యాక్చువల్గా పరాటా రెసిపీ పెట్టానండి దాంట్లో డీటెయిల్గా చెప్పాను పిండి ఏ విధంగా ఉండాలి అని సేమ్ బొబ్బట్లు కూడా అదే విధంగా కలుపుకోవాలండి మీకు కావాల్సిన ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు మనకి సాగుతూ స్ట్రెచ్గా రావాలండి ఇందులో ఒక స్పూను నెయ్యి కూడా వేసుకుని బాగా మెత్తగా కలుపుకోవాలండి చూపిస్తున్న విధంగా కలుపుకోండి ఒక పదిహేను నిమిషాలు మూత పెట్టి పక్కన ఉంచేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పచ్చడి రెడీ చేసుకుందామండి నా దగ్గర ఇలా రెడీమేడ్ కోకోనట్ పౌడర్ ఉంది ఆర్ డెసికేటెడ్ కోకోనట్ కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు మేము కారం కొంచెం ఎక్కువ తింటామండి అందుకని ఎనిమిది పచ్చిమిరపకాయలు ఒక మామిడికాయని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి అది అలాగే తగినంత ఉప్పు వేసుకుని కచ్చా పచ్చాక గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు పోపు కోసమని ఒక నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెప్పలు దంచినవి వేసుకోవాలి ఒక ఎండు మిరపకాయ అలాగే కొంచెం ఆవాలు కొంచెం జీలకర్ర వేసుకుని దూరగా వేయించుకోవాలండి కొంచెం పచ్చి శనగపప్పు కూడా వేసుకోవాలండి వీటన్నిటిని దూరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి సిమ్లో పెట్టుకుని చిట్కడి ఇంగు కూడా వేసుకుని కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు ఇందులో కచ్చా పచ్చగా దంచి పెట్టుకున్న మామిడికాయ పచ్చడిని వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలియ పెట్టుకోవాలండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంచుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి అంతే అండి ఫోర్త్ డిష్ పచ్చడి కూడా రెడీ అయిపోయింది పక్కన ఉంచేసుకోవాలి ఇప్పుడు బొబ్బట్ల కోసమని పెనం వేడ్ చేసుకోవాలండి సిమ్లో పెట్టుకోండి అండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముద్దల కింద చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలండి పిండిని చూసారా ఈ విధంగా సాగుతూ రావాలండి పిండి అప్పుడే మనకి బొబ్బట్లు చాలా ఈజీగా వస్తాయి సేమ్ పరాటాలు ఏ విధంగా అయితే చేస్తానో అదే విధంగా ఉంటుందండి అలాగే మైదాతో కాకుండా మనం దీంతో చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి గోధుమ పిండితో చాలా హెల్తీ అండి నేను ఇది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టలేదు మీరు కూడా చూస్తారో నేర్చుకుంటారండి చూసారా ఫస్ట్ ఈ విధంగా ముద్ద తీసుకుని కొంచెం పిండిలో అద్దుకున్న తర్వాత చివరి నుంచి ఈ విధంగా ఒత్తుకోవాలండి మధ్యలో మనకి కొండలాగా వస్తుంది ఇప్పుడు ముందుగా చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి పూర్ణం ముద్ద అది ఇందులో పెట్టుకుని ప్రెస్ చేసి ఒకసారి పిండిని చివరి నుంచి అంచులన్నీ కలిపేటట్టు ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ప్రెస్ చేసి కొంచెం పొడి పిండి అద్దుకుని చాలా డెలికేట్గా ఒత్తుకోవాలండి ఈ బొబ్బట్లని
चूपन विधा चला डेलीकेट उतम इपड़ मरुकटी चूपना चूँगी पेड़ चाल वेगा उ अब मन की बोबल साफ्ट वस्ता है अभी मटक गुर्तपेक अलगे तक ने वेसको चक्कर दौरगा वेवाली रेपला ने बोबल कदा अंत मर डिश् रेडी ने पोपल रेडी आई इवे पकन चूस इन मुंह रोज रुबक दोशल पिंड ने पुव नीवक बॉक्स फ्रिजो पेटेक उन्म कदमी अद्कनी बाग कल को उप वेसको कल ये कंसस्टी उला वेल मुझे दाखिल पटा पिंड अंत मन मुझे प्रिपेर चुस्कना पूर्णा उन्ई कदा अभी पकन पेटी इपड़ तगन ग्रउंड नट आई वेड़को इला चक्सक इलाक ड्राप वे अभी वैक रही अंत आई मन की रेडी अल्पी वीट पकन पेटेको इन बोर्ल वे इला वेक तरह पैन कोई पिंड वे नैन ऐक्चुअल स्पून तो वेस्ता का नार्मल का इला वे ट्रई चाहिए बाने वाई अलगे पिंक तक अंटी दाखी मरी एक्वेद नेमदी नैन फस्ट ओनली फोर वे चूस्ट मेरे एंतारो दाख ते बूर वेसको मरी एक् क्रउडेड चेयद सर वे रुषा वदा टर्नक दौर वे तरह गोल ब्रउन कलर वस्तु रासेको बैठक की अंत स्टेज वेटी बुरा सर्व चुस्म इंत वे ने वेसको सर्व चुस्क चाला टेस्ट उठाई मो आई चूपना चूँ विधा वैसा मनमेद हार्डनी रूम साल ट्रई चे मन की वी पूर्ण मटक ग उठे मन के असल बूरल चीदवी बैठक की अलगे आई असल पाड़ इटक पूर्ण तयारी उ 
అంతే అండి మరో డిష్ బూరెలు కూడా రెడీ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిష్లోకి వెళ్ళిపోతాం మీకు చాలాసార్లు చాలా రకాల గారెలు చెప్పానండి అవన్నీ కావలిస్తే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను డీటెయిల్గా ఉంటుంది బూరెలు అయిపోయిన తర్వాత అదే నూనెలో గారెలను వేసేస్తున్నానండి చూపిస్తున్న విధంగా గారెల్ని ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఇది కూడా ముందు రోజు నైట్ ట్రిప్పుని పెట్టుకున్నాను కదండి అందుకనే చాలా సులభంగా అయిపోతుంది పని అంతే అండి ఇవి కూడా అయిపోయిన తర్వాత అన్ని డిష్లు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే మనం వడ్డించేసుకోవడమే ఈ రంగు వచ్చేటప్పటికి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే అండి నా వంటలు కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్కి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫిల్ దండ్ అందరికీ మరోసారి ఉగాది శుభాకాంక్షలండి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్